minus five, four, three, two, one. Booster ignition and liftoff of Discovery. Hoist. ഇങ്ങനെ കോണ്ടോൺ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന ഓരോ ബഹിരാകാശ പേടകത്തിനകത്തും സ്വന്തം ജീവൻ പോലും വകവെക്കാതെ ലോകത്തിന്റെ വലിയ പ്രദേശങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്ന ധാരാളം ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾ ഉണ്ടാവും സ്വന്തം ജീവൻ പോലും പണയം വെച്ച് യാത്ര പുറപ്പെടുന്ന ഈ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾക്ക് എത്രയായിരിക്കും ശമ്പളം ലഭിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവരെ പോലെ നമുക്കും ആകാൻ സാധിക്കുമോ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം പൊതുവെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ രഹസ്യമായാണ് വെക്കാറ് എന്നാൽ അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ നാസയുടെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഒരു വ്യക്തി ഈ ശമ്പളത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ കൃത്യമായ മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തു അസ്ട്രോനോട്ടുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾക്ക് നാസ ശമ്പളം നൽകുന്നത് പല ഗ്രേഡുകളായിട്ടാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഗ്രേഡുള്ള അസ്ട്രോനോട്ടിന് ഓരോ വർഷവും ലഭിക്കുന്നത് അറുപത്തി ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ഡോളർ ആണ് ഏകദേശം നാലേകാൽ ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ രൂപ ഓരോ മാസവും ഇവർക്ക് ലഭിക്കും ഗ്രേഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ശമ്പളം കൂടുകയും അവസാനം ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗ്രേഡുകളുള്ള അസ്ട്രോനോട്ടിന് ലഭിക്കുക പ്രതിമാസം ഏകദേശം ഏഴ് ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ രൂപയായിരിക്കും എന്നാൽ ഇവക്ക് പുറമെ നാസ അടുത്തതായി ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന ചൊവ്വാ ദൗത്യത്തിന് പുറപ്പെടുന്ന ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾക്ക് നാസ നൽകുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മാസത്തിൽ പത്ത് ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ രൂപയാണ് അതായത് ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ രൂപയോളം ഇതെല്ലാം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ശമ്പളം മാത്രമാണ് ഇവക്ക് പുറമെ ധാരാളം അലവൻസുകളും സൗജന്യ യാത്രകളും ഉയർന്ന ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളും കൂടാതെ ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ പദവിയും എല്ലാം ഇവർക്ക് ലഭിക്കും ഇതെല്ലാം കേട്ട് നിങ്ങൾക്കും ഒരു ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ എങ്കിൽ കുറച്ചധികം ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും ലോകത്തൊരാൾക്കും നേരിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി ആകാൻ സാധിക്കില്ല അയാൾ ആദ്യം ഒരു ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രജ്ഞനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യോമസേന പൈലറ്റോ ആയിരിക്കണം ഈ പൈലറ്റിന് മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയമോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം മണിക്കൂർ ഫ്ലൈയിങ് അവേഴ്സോ ഉണ്ടായിരിക്കണം കൂടാതെ സയൻസിലോ മാത്സിലോ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലോ ഉന്നത ബിരുദവും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തതായി ബഹിരാകാശ ഏജൻസി നടത്തുന്ന വളരെയധികം ദുഷ്കരമായ പരീക്ഷയാണ് ഇതിൽ എഴുത്തു പരീക്ഷയും അഭിമുഖവും ശാരീരിക ക്ഷമതാ പരീക്ഷയും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതെല്ലാം വിജയിച്ചെത്തുന്ന വളരെയധികം ബുദ്ധിയും ആരോഗ്യവുമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരത്തിന് യോഗ്യത നേടാനാവൂ ഇവക്കൊക്കെ പുറമെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയുള്ള മനക്കരുത്തും ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം വളരെയധികം ശക്തമായ ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് റോക്കറ്റുകൾ കുതിച്ചു വരുമ്പോഴും തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോഴും അപകട സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ധാരാളം ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തകർന്നു പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ ഇവയൊക്കെ നേരിടാനുള്ള വളരെയധികം ശക്തമായ മനക്കരുത്തും ഈ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതൊക്കെ റെഡിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഒരു ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയായി ബഹിരാകാശത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ തേടി പുറപ്പെടാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ ഇനിയും ലഭിക്കാൻ ച